Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian Mari kita merenungkan firman Tuhan Kita awali dengan doa Bapa kami di surga Terima kasih Tuhan engkau sudah memelihara kami hari ini Kesempatan ini kami akan merenungkan firmanmu Memohon kuasa Tuhan bersama dengan kami Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa Amin Kemudian daripada itu Aku melihat orang membuka bait suci Kema kesaksian di surga Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu tujuh cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap. Karena kemuliaan Tuhan dan karena kuasanya dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Wahyu 15 ayat 5-8 Kontras dengan asap yang berasal dari penyiksaan dunia. Di sini kita baca tentang asap dari kemuliaan Tuhan. Itu mengingatkan kita. pada peristiwa-peristiwa yang membarengi kesejajaran tabernakal di Padang Belantara dengan tabernakal di Bait Suci Solo, Salomo. Allah memenuhi kedua tempat itu dengan kemuliaannya karena kesetiaan mereka. Di dalam Wahyu pasal 15, dia melakukannya sebagai tanggapannya terhadap penyembahan orang-orang kudusnya yang menderita di tangan orang-orang fasik yang kini merasakan penghakimannya. Setelah pembuangan ke Babel, Siru Babel mendirikan bait Allah yang lebih sederhana, menggantikan bait Allah Salomo yang dihancurkan di Bukat Nesar. Dirayakan juga penahbisannya. Ibadah yang sama juga diadakan hampir 100 tahun kemudian untuk merayakan rampungnya pembangunan tembok Yerusalem di bawah kepemimpinan Nehemia. yang sekali lagi dengan amannya melingkupi area suci itu. Akan tetapi, hari raya penahbisan sebagaimana yang kita kenal, kini disebut Hanukkah, tidak berawal dari saman perjanjian lama. Perayaan itu merayakan penahbisan kembali bait Allah di Yerusalem setelah dinista oleh Antiochus Epiphanes. Tahun 165 sebelum Masehi. Keterlaluannya, Antiochus mempersembahkan seekor babi di mesbah bait suci, melarang perayaan sabat dan memaksa orang-orang Yahudi memakan daging babi. Setelah kaum Makabe membebaskan Yerusalem dari cengkraman Antiochus, mereka menyucikan dan menabiskan kembali bait suci. Perayaan ini kemudian menjadi hari raya tahunan Yudaisme yang dihadiri oleh Yesus sendiri di dalam dicatat dalam Yohanes 10 ayat 22. Dalam ayat saat ini sebenarnya tersirat adanya penistaan. Kemuliaan Allah mengusir keluar para malaikat. Namun kemudian bukannya kembali untuk melaksanakan tugas-tugas mereka di Bait Suci. Sebagaimana kasusnya untuk beribadah penabisan Mereka lanjut pada tugas-tugas lain yang lebih sulit Allah menandai peristiwa-peristiwa tidak mengenakan di dalam hidup ini Selain juga peristiwa-peristiwa yang menyenangkan Untuk beberapa pasal ke depan dari kitab wahyu Keadaan akan menjadi sangat tidak menyenangkan Mari berdoa Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk firmanmu. Bukalah pintu bait sucimu jika itu tidak bertentangan dengan kehendakmu. Kami memohon persiapkan kami untuk menghadapi penutupan sejarah bumi ini. Tuntunlah kami Tuhan dengan kuasa roh kudus agar kami boleh tiba di surga nanti. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Memohon perlindungan Tuhan dalam istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.